的笑容带我美丽，我难以呼吸。你是否会说，说你愿意？没事儿，我能有什么事儿、啊？那我走了。干嘛那么着急啊？我都收拾完了，你也去收拾一下，完事儿就是吃的了。天天文望远镜，什么？看星星的。我们家里有星星吗？你比星星漂亮。你太不要脸了吧！你怎么能偷窥我呀？那你你还看见什么了？我没看见什么。你又没在客厅换衣服，我能看见什么呀？我知道了。上次我们在露台跳舞，你是不是全部都看见了？你好无耻啊！我怎么也没想到你居然会干出这。哎，不是，哎，这，爸，我去。呃，叔叔，要不您先凑合吃一点。这是谁呀？啊？找啊？这人
。妈，我问你，他是你什么人？朋友。男朋友。对，男的朋友。哼，你以为我还看不出来男的女的，还男的朋友？我问你，他是不是你对象？哎，爸，你怎么来之前也不和我打声招呼啊？你怎么知道我在这儿？这就叫天网恢恢啊，不对，应该说是老天爷有眼，碰巧就让我遇到了。我告诉你吧，昨天晚上我坐火车就到了。我琢磨着，别麻烦你来接我了。我自己找来吧，反正我也认识。嘿，好，刚到小区门口就让我碰见你们俩了，我一眼就看出来。哼，这小子喝多了。小伙子，昨天晚上你喝了多少酒？没喝多少。没喝多少，没喝多少你就醉成那样了。小妮，他是不是经常这么酗酒啊？经常酗酒啊？您说您自己的吧。什么叫我说我自己呢？我一看你们这路子就不对，我就得跟踪，我必须弄清楚你们俩人是什么情况。没想到你们俩人进楼了，单元门锁上了，我进不来呀。好，我等吧，反正你得出来呀。没想到我这一等就等着一宿，孩子，你那电话是怎么回事啊？我电，我电话早就没电了。小咪。你怎么能随随便便在他们家过夜？你这是伤风败俗啊！你跟他什么关系？哎呦，爸爸，咱咱咱回家再说，你别在这，人家就你。我不走，我必须把你们俩这事情问清楚。回家呀，回家，我告诉你我们俩怎么回事。我现在不问你了，我问他。小伙子，你准备什么时候娶我闺女啊？啊什么呀？我问你们俩什么时候准备结婚？这都哪儿跟哪儿啊？你问的这事儿，什么哪儿跟哪儿啊？叔叔，你真误会了，我没误会，我女儿都在你们家过夜了，你不打算娶她是不是？叔叔，这是误会，其实我没什么误会。小伙子，是男人老爷们儿就要敢担当，敢于负责任。就你这态度，要是在我们云南。按照少数民族的规矩，那就能引发械斗。哎呦，爸，您可别逗了，您可慢，把您放下。爸，你不是想知道我跟他什么关系吗？对啊，现在就告诉你，他就是我男朋友未婚夫。明天我们俩就领证结婚。明天结婚？对呀、啊，满意了吧？走吧，回家。不是你，这不靠谱啊！这真是太仓促了。那小子真是你对象，未婚夫，他干什么的？不是，我倒先问问你，你这次来北京干嘛的？想跟我要钱？看你这话说的。你说你大姑、你二姑都没了，你又跟那几个表兄表妹没来往，孤身一人在北京。我是你爸，我就不能来看看你，来照顾照顾你，关心关心你。妈，你就说实话吧。你要再不说实话，我待会儿就给你订回云南的票。你看你这孩子，你怎么越打越随你妈了？这么急脾气，我这刚进门你就要轰我走啊？我这次来，就是想看看你在北京生活的怎么样。我不是电话也都跟你说了吗？我在北京过得挺好的。是，一打电话你就说挺好挺好，可我一问你生活问题，谈恋爱了吗？找对象了吗？你就不愿意声了。你说你多大了？咱们那儿像你这么大的孩子都会开拖拉机了，非没事跑到北京当裁缝来。哎，你干了这么多年也没这么着啊？不是有你说的那么夸张吗？你说你多大岁数了？都六十多的人了，怎么还不明白事儿呢？高中毕业以后你管过我吗？啊，上大学出去留学，我伸手找你要过一分钱吗？都是我自己勤工俭学，来北京奋斗开工作室那么难，压力那么大，我朝你伸过手没有？啊？你问过我这些年吃过多少苦没有？你还来照顾我？你别给我添堵就行。小妮呀，你这说话也太夸张了吧！你上大学出国留学，我给过你钱没有
，我给你买过东西没有？我要了吗？要不要那是你的事儿。还有你刚才说在北京干这么多年，吃的苦受的罪，你跟我提过吗？提他干嘛？你要这么说的话，这回你爸爸来北京还真是来对了。我是带着任务来的，你还记得跟我一块在农场插队那战友马叔叔吗？什么马叔叔不记得。就是后来顶替我那指标上了北京林业大学的那马叔叔，他呀，他儿子比你大两岁。这回啊，人家主动提亲来了。你看这小伙子叫马马马，别管他叫什么了，爸，我不是已经有未婚夫？你刚刚都看见了吗？就那小子啊，大半夜的就喝醉的跟醉猫似的。整个花天酒地的一个公子哥，他能跟你生活在一起，能跟你过一辈子吗？他能。我不信。你爱信不信。那更不成。怎么不成了？小蜜，你听我说，这嫁人讲究的是门当户对呀，只有那样才能生活在一起，才能过一辈子呀。他那么有钱啊，你想想，你就是高攀攀上了，你也得吃他一辈子亏，受他一辈子气。想想当年你妈。撇下咱们俩，奔了有钱人了，最后怎么样？咱们一家子散了不说，他自己也没落着好。我跟你讲，人都是想把日子越过越好。我看当年我妈离开你，就是最正确的选择。这么说，你非要跟他好是不是？行，明天我就上你们单位找领导给你辞职。行行，你去吧。你在北京待的这心太野了，跟我回云南，结婚、嫁人、生孩子。跟你回去？对。你知道我大学毕业，我为什么不回家？在北京再苦再累，我都要留下来。我就是因为想摆脱你，摆脱这个家。没良心！您别说您来照顾我，您别给我添堵，我真的谢天谢地了。我没管过你，我没管过你，你能长那么大吗？你，你进门就给我一肚子气受。爸没吓着你吧？这还吓不着啊？刚才谢了。那我什么都没说啊。就是谢谢你什么都没说啊。我。哎，我觉得你跟你爸好像不大对劲。小到大，我隔三差五就得去趟派出所，把不省人事的他接回家。我小时候经常做完作业，我都不敢关灯睡觉，因为我不知道他又倒在哪条街上或者哪个酒馆里。他经常躺在地上，我都不知道他是死是活。我经常都要上去摸一摸他还有没有喘气。这种日子一直持续到我上大学。那他怎么会变成这样的呢？小学二年级的时候，我妈跟我爸离婚，我妈带走了我弟弟，从此以后，他就变成了现在这个样子。对不起啊，我不知道你。都是过去的事儿，不用说对不起。我今天跟你说这些干嘛？不是云南人吗？他们北京话口音怎么那么重啊？他原来老家就是北京的，但他和我妈年轻的时候被下放到云南当知青，后来就一直留在那儿了。那之后呢？我们要接着演下去啊。他过两天就回昆明了，再帮帮忙呗。哎，你今天晚上干嘛？还有下集啊？请你吃饭，饭就不用。哎，不许说不用啊！你帮我那么多次了，不请你吃饭，显得我太没良心。地方你定，就这么定了。行吧，我来。还有，今天早上的事儿不算完啊。今天早上什么事儿啊？你偷窥我！我告诉你，我现在就回家上网买个望远镜，有只许我看，你不许你看我。哎
，翠翠，你你别哭了。怎么了，翠翠？哎，翠翠，小英姐，白总说就让我回去了。深呼吸，微笑，等会儿，我笑不出来。你别哭了，翠翠，眼睛这儿都花了。如果你要跟我谈李翠翠的事情，点开监控。我知道她犯了一个非常大的错误，可是我刚才说的话你没听懂是吗？我只是比较心疼那块 fifteen m i l l i o fifteen double wall。你知道那块料子我是怎么拿到的吗？是我的投资方苏先生托他的朋友在杰尼亚的工厂里拿出来的。它不是一个面料，它是一个艺术品，你懂吗？就让一个蠢货给我毁了。我不是要给他求情。我只是想告诉你，我能挽救这件艺术品。具体的情况我了解得很清楚。即便是勉强做出诚意，那也是有瑕疵的，我不允许。但如果我能让这个瑕疵成为这件艺术品上的点睛之笔呢？这台车，典型的反面教材，耗油量大。还记得我上次跟你说过，日本比赛那一次，燃油器的管子上那个小卡子没卡住。你是我的小呀小苹果。哎，哥你啊，手里火炉放了，别忙了啊！好，谢老师。勇哥今儿给你们上了一课啊，我跟你们讲啊，人生。不能只是工作，也得要学会享受。兄弟，啊，哎，车坐坏了，裤没脏吗？嗯，都学你，啊，弄得跟马来王子一样，谁还干活啊？马来王子怎么了？你这话什么意思呀？我老陈，你不能这么想我，你知道吗？你这么想，你太伤我心了，你知道吗？啊，你以为就你跟前线打双方？哥们儿跟后方躲清闲的，我这两天也没闲着呀。就是大酒，你说我都请几天了，你知道吗？这帮赞助商一个比一个能喝，我那茅台我都请了一万多块钱了。但是好在，我这酒啊真没白喝，人现在十分欣赏咱们，并且所有赞助商纷纷表示会转头由咱们负责维修车队，咱这单生意算是成了。你那一套我不懂，我只在这修车。我再给你说一次，嗯，别再去忽悠人家。你别老跟着教育我啊！啊，我也真得教育教育你。你以为这竞标真都那么干净呢？啊？什么意思？我这几天也很辛苦。哎呦，你闻闻我现在一嘴酒味呢？啊？你别老挤了我行不行？谁的好？你也委屈。嗯。戴总，我已经检查过三遍了，这个衣服没有问题我跟苏总已经沟通过了，他说他非常欣赏这个创意。他说以后在我们工作时订的西服都要求绣上他英文名字缩写的 logo。你设计的？嗯，是我设计的，但这次。Cindy 跟 Jim 帮了我很多忙，料子出现这样的状况，他们帮我一块儿出了不少主意，包括英文字母样式的选择和拼贴的位置，不然您不会看到这么完美的呈现
，那个我我能出什么主意啊？这主要还是小妮姐的。对对对对对，都是小妮的国王。这次算是因祸得福了，你们终于知道什么叫团队合作了。我马上要去巴黎参加时装周，珍妮，把这次所有参加这个项目的名单报给我，我有奖励。好的，白总，谢谢白总。林姐，王总好呀！王爸，别呀！这样吧，就在海霸王也帮我订一桌。终于开窍了，师傅想请哪个赞助商帮你约？不是你赞助商，不是赞助商，那谁呀？妞吧，啊？哎，瞧你那样，哎，不好意思了，哎，哪妞？来说说说，我认认识，谁啊？田小妮算妞吗？算啊，怎么不算啊？田小妮当然算妞了。哦，你要请她吃饭？弄着，你那什么，你带带我一个。不是。你不是要和赞助商去喝酒吗？那帮赞助商早喝完了，不用在这喝了。啊，你带我一个吧。你就是，哎，你别误会啊。其实我是为了你考虑。你看，我们老展玉树临风，是不是？加上这么多年我没交过女朋友，我跟你一块去呢。但凡发现那田小妮对你这思想上有什么小火苗，我帮你及时扑灭的啊。你别说人，你别推了，就这么定了，我不嫌麻烦啊！你待着，我这就回让你准备去啊！等人，好嘞。白总，您再考虑一下吧。咱们工作室最近订单量那么大，女孩都当男孩使，要招一个像李翠翠那样的助理又懂剪裁的，真不太容易。您您再考虑一下。只有一次机会。谢谢白总，走吧。发现其他问题了吗？严肃一些，确定，确定，拜拜小姐，新买的车没有培训，不能上跑道，还有变速器也不要。你要这样会很危险的。哪有什么危险？我都上去跑了一圈了。小姐，你以为我是高外赛车的吗？我也是拿了一级驾照的，买这车就是为了要参加下个月的房车场地赛。你现在还不让我上赛道，好好练练手。不行，我们这有规定，没有培训的话，您不能不能上赛道。我今天管不了那么多，这赛道我是跑不定的。等等，你这款是高性能赛车。它的过弯和它的加速度，你根本驾驭不了。如果你没有专业的资质，你不能上赛道开。你谁呀、啊、你？敢这么跟我说话？我是准备竞标这边维修部的展望。展望。你就是那个车神展望，拿过好几届大赛冠军的展望。这都是以前的事儿了。我今天来是为了下个月的房车场地赛，然后你们这儿的林总向我推荐了你做我的赛车指导。不好意思啊，我只是一个修车的。开车的话，你还是找专业的教练吧。你就别谦虚了，就你那些超强战绩，我可是从小就如雷贯耳、烂熟于心的。听我表姐说，你光 F1 的讲座就拿了三个呢，更何况那些国内国外大大小小的冠军亚军呢？表姐，嗯，我表姐婷婷姐啊。
贾刚，你们要想比赛的话，去赛车场比，别在大街上玩命，行不行啊？展望，求求你，别。展望，你这样玩命，你知不知道啊？我要下车，我要离开你。展望，你说你这个车神都不当教练，还有谁担得起这个位置啊？对不起，找错人了。慢走啊！我知道啊，老展，咱妈那儿你先帮我照顾一会儿啊。哎，你放心，我还不知道他吗？我上个礼拜刚带他做完全身体检，各项指标都是正常的，怎么可能说住院就住院啊？一定是我妈给我吓了个跳，你知道吗？啊，你这这不帮我多看着点的啊！好了，你放心，挺好妮儿事儿，我帮你照应着啊，好不好？哎，就这么定了，就这么定。哎，小峰说了，人来了，人来了。好了，好了，好了，好了，好 ，OK， 好了。哎，哥带走了。哎，小姐，展望店的包厢在哪儿啊？啊，就这屋。那什么，他临时有点事儿，可能晚点到。临时有事儿？对对对，先进去说，进去说。是你来了，那臭小子呢？大勇说你心脏不舒服，突发高血压，但你怎么坐这儿啊？坐坐，跟你说话呢。他人呢？在忙。有这样的吗？他亲妈都病成这样了，他还好意思在外边胡吃海塞、花天酒地的呀？展望，你别替他瞒着。告诉你，展望，从小到大。你不知道给他当了多少回防弹背心了，哎，不是都几点了？他也太不靠谱了吧！哎，你别生他气，老展这人啊，打小就这德行，一忙起工作来就不管不顾的。因为这个，他以前女朋友没少跟他吵架。嗯，女朋友？什么情况？那都过去好久的事儿了，都，好久的事儿了，没事儿。到底什么情况？没事，我我那什么，我跟你说实话吧，老展今天来不了了。来不了了？不是他跟我约了好好，怎么就来不了了呢？他去医院看他妈了。他妈生病了？那个其实呢，是我妈。我们俩打小一块长大，所以他就跟着我和我妈一块叫妈。啊，不是，你妈生病了，是你陪我在这儿吃饭，她去医院看你妈去了。不是，那个，我跟你解释，就我妈这人吧，她就嫌我不陪她，所以她就她变着法让我陪陪她。老展呢，从小就比较得我妈喜欢，所以我们俩这就换样任务而已。行了行了，高大勇，你别解释了，她不就不愿意来吗？这不我在这儿陪你不一样吗？你跟展望说，这顿饭算我请过了啊。服务员，买单。怎么样？客算你请，耽误了，买啊！算了算了算了，哎，再吃点，来来来，别生气了，别生气了，来。不用了，嗯，我走了。你那那那什么，那我送你吧，啊？不用走。走走走走，我送你，送你，送你。大爷，你到底哪儿不舒服？你跟我说，咱先去做个检查。哎，别别，其实我也没哪儿不舒服，张望。你往那边看，那个小小玲珑、长挺可爱那姑娘，是我们老年合唱团老孙头伙伴的闺女，好萌啊！我超喜欢。你又来了，这次相亲你又相到医院来了，不合适啊。有什么不合适的
。咱先往家飞，来吧，我来。送你回去。这道车的嗓子有点干，你们家有水喝吗？哎，是我考虑的不够周全。哎，没事没事，你在这等我会儿啊。哎。啊？嗯？不是我。我怎么了？我我觉得我我有点低血糖，可能是你你们家有甜的吗？你还喝甜的呀？啊！不是你都这样了，你喝什么甜的？喝白水挺好的，健康。喝吧。这是说的有道理。够了，这还有一个。好好好，够了，我来。嗯，问你个事儿呗。嗯。你刚刚饭桌上说展望女朋友是怎么回事儿？哎，这都过去的事儿，我随口那么一说。不可能，你不说我也知道，他不就着急去见他女朋友去了吗？那哪能啊？他都单着好几年了，自从他前什么什么啊啊？不是他那么大岁数，他爸妈不着急啊？他呀，他爸妈都在德国呢，他不急谁没辙。老展这人呢，虽然拧巴，但是对朋友没二话。是挺拧巴的。走吧，我送上楼走。哎,哎，不用了吧？你都这么晚了，你赶紧开车回去吧。我家就在那儿。不是不不不晚。没事，哎，这瓶水也送你啊。嗯，拜，拜拜。你赔礼道歉呢？啊，第一次了，我发誓，最后一次啊！你等会儿，你等会儿，等会儿，啊！哎，别生气了，哥们儿，为了给你赔罪啊，我特意约了一屋子大米，一会儿唱歌去，赶紧进去换衣服、洗脸去啊！去。哎，对了，啊，他怎么样了？谁怎么样？田小妮啊！啊，他，好好的，活蹦乱跳的。哎呀，要是有一事儿啊，哥们儿得跟你说一声。这回估计哥们儿要陷，真的。哎，就那田小妮儿，你不知道那刚才死气白咧的，非薅我让我上他们家坐下来，无趣都不行，笑的那叫一铲呗。啊，把哥们儿当什么人了？是不是？再说，这不你还在家，我惦记你吗？<笑>你赶紧的，洗把脸上都挡着呢，啊。另外一个老展啊，我发现一事儿，这全天底下这女的吧，都一个样，就是那男的呀，对她好那么一点儿，哎，有点小花招，哎，殷勤一点儿，再浪漫一点儿，那女的乌央乌央的跟着你上贼船，回头你轰都轰不下去，知道吗？好了没有？喂，想我了？高大勇，想我打我电话，别老让陈老师传话，这多不合适啊！
but, huh? Who is he? Ha! I got it wrong. Find me. Then you have anything else? You don't have to wear clothes. They're all waiting. You go quickly. Do you want to go? You didn't see me when I was busy. 我可叫你了啊！你不去自己别后悔。哎，啊，一屋子大米。哎哎，来了来了来了，一屋子帅哥啊！我发誓北京了，啊啊啊！我跟他说了，你放心吧，过两天就让这俩孩子见面。哎呀，什么看得上看不上的，我是他爸，这主我还做不了啊。孩子的事儿你就放心。哎，对对对，最好啊，咱们再见面啊，就能喝上儿女的定亲酒，喝个一醉。啊啊啊！哎，好，好，好，拜拜，拜拜。哎，可以啊，老天，这都是电话里的客气话，喝什么喝？我这不是打算戒酒呢吗？哎，送你个礼物。哎，什么呀？打开看看。哟，这，你上次给我那钱我还没花完呢。这，哎，这机票怎么回事？明天北京飞昆明，首都机场 T 二航站楼。剩下的钱您回去买点好吃好喝的啊！您就踏踏实实回去吧。哎，小妮啊，我不着急回去，那你的事儿我还没帮你安排好呢。不是你到底想干嘛？不是，你过来，你坐这，你坐这。我跟你说呀、啊，我见了展望回来吧，我又把你们俩的事儿吧仔细琢磨了一遍，他跟你不合适。整个一个有钱的公子哥不靠谱啊！您真是火眼金睛啊啊！见人一面就看出人有钱，还不靠谱、啊？那当然了，你巴不我什么阅历呀、啊，我一眼就看出来他是一有钱的主儿。哼，你妈后来找那位也是有钱的主儿，可你妈落好了吗？小妮呀，千万别重蹈覆辙。再说了，钱多说是多呀，够踏实过日子的就行。说的真轻巧呀、啊。那你整天伸手问我要的是什么呀？我什么时候跟你要的？这是你给我的吧？你敢说你以前没要过？不，偶尔，也就偶尔。啊，你把那杯子递我一下。小妮、啊，我可跟你说，啊，我已经答应你马叔叔了，让你跟马猪猪啊见个面。马猪猪这孩子特踏实，一脸的福相。你跟马猪猪不认识啊？你们俩从小就在一块玩，青梅竹马呀。你要真能嫁给马猪猪，我保证你踏踏实实过一辈子。谁说我要嫁人了？不是我，我才多大？我我工作那么忙，哪有时间考虑什么结婚的事儿？你别逗了。那你不考虑，我得替你考虑啊。我是你爸爸呀。你说你多大年纪了？你那些同学都有孩子了。你在北京闯荡这么多年，你闯荡出什么来？孩子，这事儿你听我的，你先跟马猪猪处处。再说了，你连面都没见，怎么就觉得他不合适？爸，这些年什么事儿都是我一个人扛过来的。你要伸手帮我，你应该二十年前就帮我。你现在说管什么事儿？当年你就应该把我们这家撑住，把我和我妈看好。又来了，又来了。你别逼我啊！逼我，明天我就搬去展望家住。你。哎，小妮啊，小妮啊，小妮，小妮，哎呦，小妮呀、啊，你怎么着也给我点面子，我都答应你马叔叔了，小妮、啊。这不是何总的订单吗？合同已经签过了呀，还有什么问题吗？财务刚才跟我说，到现在为止，何涛的钱一分钱都没有打过来。所以小妮，我让你来是做生意的
不是拿我的资源去谈恋爱、搞慈善的，你明白吗？给你一天的时间解决问题，解决不了，他欠的钱你来出。这边 G R M 车队在那儿，我要不要赶紧走？不用，足球比赛赛前还有热身赛，怕什么？我们忙我们的，让他们晒忽然触碰你的眼睛，只听到心跳在激动，却装作不在乎，像云淡风又轻。时光飞逝，每一分钟都盼望看到你笑容，需要多少期待才能重逢？最美的爱情。